hapon sa inyong lahat. Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. May matinding bakbakan ngayon na nagaganap sa Sambuanga City. Ang kabuuan ng balitang iyon ay iuulat ni Binibining Jocelyn Sanchez. Jocelyn, ano na ang sitwasyon dyan sa Santa Barbara? Marge, matindi talaga ang bakbakan dito sa barangay Santa Barbara sa bayan ng Sambuanga City. Pinaso kasi ng mga miyembro ng mga MNLF o Moro National Liberation Front ang barangay nito. Target nilang pasukin ang City Hall at ilagay ang kanilang bandila, ngunit pinigilan sila ng mga militar. Kaya dito nagsimula ang madugong bakbakan na ikinasawi ng anim na po katao at maraming bilang ng mga sugatan. At sinasabi ding may tatlongpong sibilyan ng bihag ngayon ng mga MNLF upang gawin nilang human shields sa oras ng bakbakan at dalawampung katao ang naipit ngayon sa gulo. Makikita naman dito sa ating likuran ang sobrang taranta ng mga sibilyan at naririnig naman natin ang palita ng putok ng magkabilang panik. Joe, maaari ka bang magtadong sa mga sundalo dyan kung ano na ang kalagayan nila ngayon at kung kailan matatapos ang matinding bakbakan? Kim Arts, narito ang pahayag ngayon ni Colonel Larry Pastore. Sir, Saan mo ba nagtatago ang iba pang membro ng mga MNLF? Nagtatago ang ibang membro, membro ng MNLF sa Maing Pagkawad at pinaprioritize namin doon dahil nalaman namin ang ang pinabalak ng mga MNLF na tumatakas na gamit ang bangka. Marge, sa ngayon ay mahigpit at limitado pa ang pagkuha natin ng mga impormasyon mula sa militar sapagkat patuloy pa ang kanilang bakbakan sa mga oras na ito. Balik sa iyo, Marks. Maraming salamat, Joseph Sanchez. Kamustuhin namin natin ang kalagayan ngayon sa evacuation center. Naroon si Elmer Piamonte na uulat. Elmer? Nandito ako ngayon sa Santa Catalina Elementary School na siya nagsisilbing evacuation center ng ilang nating kababayan na naging apektado ng kaguluhan sa Sambuanga City. Makikita ninyo sa aking likuran ang ating mga kababayan na nagsisiksikan sa silid aralan na ito. At nandito si Nanay Silsa, kasama ang buong pamilya na lumikas mula sa syudad dahil sobrang takot na madamay sa kaguluhan. Nanay, hindi na po ang pakiramdam nyo. Hanggang ngayon, parang naririnig ko pa ang lakas ng putukan at pagsabog. Iniwan na namin lahat ng aming mga gamit, pati mga hayop namin dahil sa sobrang takot. At nandito naman si... Clarice, kumusta mo ang pakiramdam mo? Ang dami akong may ang mga anak ako, hindi ko pong mapapagamit. Ang yun lang. At yun ang lahat ng mga kaganapan dito sa evacuation center. Balik sa'yo, Marge. Maraming salamat, Elmer Piamonte. Abangan ang iba pang nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Don't keep your loved ones on hold. Take Imodium. In as little as one dose, get fast relief from diarrhea. So you can get back to moments that matter. Till you're in my arms. Till you're here by my side. Life resumes in one dose. Imodium. Blooming si Binibining Pilipinas Universe, Ariella Arida, na subsub sa training para sa Miss Universe pageant na gaganapin sa Russia. Fresh na fresh ang mukha, maganda ang kulay. Walong oras silang magkasama ni Sarah kanina. Proud si Ara sa naging tagumpay nila ni Megan Young sa Miss World at Mutiada Tool sa Miss Supranational. Hindi naman din siya napipressure. Nakasandal siya sa suporta ng mga Pilipino. Matinding training at gabay ng Diyos para sa Coronation Night sa November 9. Mapifeel mo yun eh. Pag yung aura mo, pagpunta mo pa lang doon, positive vibes na agad at positive energy na ang daladala mo. Lumalabas na lang po siya. 
lagi akong kasama sa top 5. Parang, wow! Yun pa lang, sobrang nakaka-motivate na. Nagpapatrol, Marilyn Vanyas. At yun ang mga balitang aming nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Sa ngala ni Marilyn Vanyas, ako po si Marjorie Clavejo. Kami ang patrol ng mga Pilipino. Maraming salamat at magandang hapon.